ฟชั่นวิดีโอใช่ไหมสวัสดีค่ะชื่อต้นนะคะสิริศักดิ์ชัยเทศนะคะเป็นนักกิจกรรมรณรงค์อิสระนะคะเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็พนักง,งานบริการค่ะไอ้นี้เนี่ยส่วนเรื่องของ LGBT เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็เป็น LGBT ด้วยและเพื่อนๆเราก็เป็น LGBT ด้วยเจอเรื่องของการเลือกปฏิบัติการถูกดิ้นรอนการถูกตีตราจากสังคมต่างๆในมากมายประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของ LGBT เนาะแต่ความจริงแล้วมันมันมันไม่จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่กับความเคยชินอยู่กับความเชื่อเดิมๆที่มองว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันดีกว่าประเทศอื่นนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีเคยไม่มีเกย์เคยคนไหนแบบว่าถูกลากออกมาตบกลางสีแยกเหมือนประเทศอื่นหรือมีกฎหมายที่แบบว่าปาหินหรือม,มีกฎหมายเกี่ยวกับฆ่าเกย์กระเทยเหมือนประเทศอื่นถ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีกฎหมายในการเข็นฆ่า LGBT หรือถูกลากไปตกกลางสีแยกแต่ประเทศไทยเองเนี่ยไม่มีกฎหมายอะไรที่รับรองคุณภาพชีวิตของ LGBT เลยออกไปสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของอถูกการถูกติชินดินทาถูกบูลลี่ถูกล้อเลียนให้เป็นไพ่มันเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ากระเทยเนี่ยเวลาถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีกฎหมายในการช่วยเหลือหรือในการรับรองเพราะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเราจะเห็นว่าสมัยก่อนแม้กระทั่งเรื่องของกฎ,กฎหมายการเกณฑ์อาหารเนี่ยก็จะถูกระบุว่าเป็นพวกวิปริตวิปริตทางเพศถาวรจนเราขับเคลื่อนมาในเรื่องของอให้เปลี่ยนจากวิปริตทางเพศถาวรเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดนะคะการข่มขืนในกลุ่ม LGBT เองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการข่มขืนจะใช่แต่ถูกเรียกว่าเป็นอนาจารอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปขับเคลื่อนกับเครือข่ายผู้หญิงเครือข่ายผู้หญิงเขาขับเคลื่อนเรื่องว่าการข่มขืนก็คือต้องรวมไปถึงสามีไม่สามารถข่มขืนภรรยาได้รวมกับ LGBT ว่าถ้าเกิดการข่มขืนทางทวารหนักก็ถือว่าเป็นการข่มขืนด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเอ่อ LGBT เองก็ยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศสภาพคนรักเพศเดียวกันยังไม่สามารถแต่งงานได้ตามเอ่อตามกฎหมายสมรสเหมือนชายหญิงทั่วไปเอ่อในที่เรียนในที่ทํางานราชการต่างๆคนข้ามเพศยังไม่สามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพของตนเองเอ่อในเรือนจำเอ่อคนข้ามเพศยังไม่สามารถได้รับฮอร์โมนเพราะคนส่วนใหญ่มองว่าฮอร์โมนเป็นเรื่องของความสวยความงามความสวยความงามไม่ใช่เรื่องของสุขภาพคนข้ามเพศยังต้องถูกเลือกปฏิบัติในการเวลาเข้าไปรักษาพยาบาลถ้าเป็นเพศชายถึงแม้จะมีสภาพร่างกายเป็นผู้หญิงแล้วบางคนยังถูกเ,เข้าไปรักษาพยาบาลในห้องชายรวมทําให้กลุ่มคนข้ามเพศผู้หญิงหลายคนเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากทั้งคนไข้หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าตัวเจ้าหน้าที่เองอะไรนี่ฮะหรือรวมถึงการเข้าเรือนจําต่างๆเนี่ยก็อาจจะคนข้ามเพศเนี่ยผู้หญิงอาจจะต้องไปอยู่ในห้องรวมชายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดการล่วงละเมิดทางเพศง่ายๆเพราะคิดว่ากระเทยพวกนี้ชอบผู้ชายแต่เนื้อต้องตัวนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเขาชอบอยู่แล้วเพราะเขายังมาเขายังมองว่าเป็นผู้ชายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นทัศกติเป็นทัศกติความคิดความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาในสังคมไทยก็เลยทําให้การเลือกปฏิบัติการกดขี่การแบ่งแยกและการจํากัดสิทธิต่างๆเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยยังคงมีอยู่มันเหมือนกับว่าประเทศไทยเองเนี่ยต้องมีมีมีวัฒกรรมที่ห้องที่ต้องให้ LGBT เนี่ยต้องพิสูจน์มากมายจนเกิดการกดทับให้กับ LGBT เองอันนี้เช่นเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่าการที่เป็นาการที่เราทําดีแค่ไหนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะทําดีแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราแต่งงานมีกฎหมายแต่งงานแล้วรองเราได้อันนี้คือรุ่นแรกแต่เป็นวัฒนกรรมที่กดทับให้กับกลุ่ม LGBT ทําให้เกิดความรู้สึกกดทับกดดันมากสิ่งที่สําคัญก็คือกลุ่ม LGBT เนี่ยเลือกปฏิบัติและกีดกันแล้วก็กันแกล้งกันเองซึ่งนอกเหนือจากสังคมรอบข้างที่กดทับเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องเริ่มต้นก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยปี2009เนี่ยคนเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เราทำจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเชียงใหม่พรายเนี่ยคือ2008คือครั้งที่1เดินเส้นเดียวกันเดินเส้นเดียวกันนี่เลยซึ่งไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะคะไม่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยสวยงามอลังการตอนนั้นคือเรามีการประชุมนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เลยจัดพรายไปด้วยเลยตอนตอนเย็นปี2008ทีนี้พอมันประสบความสําเร็จในปี2008ปี2009แล้วก็เลยคิดว่าจะต้องจัดใหญ่ขึ้น10ปีที่แล้วเนี่ยกระแสทั่วโลกเนี่ยมันจะใช้คําว่าเชียงเออไม่ใช่ใช้คําว่าขบวนเกย์พรายถูกไหมคะเกย์พาเรดใช่ไหมคะแต่ยังไม่มีแบบว่าคําว่าลอนดอนพรายยังไม่มีคําว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังยังยังไม่มีคําว่าชื่อเมืองเขาว่าพรายอย่างเงี้ยสมัยก่อนใช้คำว่าเกย์พรายอย่างเดียวเราก็เลยอุ้ยงั้นเอาตามกระแสโลกแล้วกันเปลี่ยนจากคําว่าเชียงใหม่พรายเป็นเชียงใหม่เกย์พรายแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองค่ะประวัติมันคือแค่เปลี่ยนชื่อจากคำว่าเกย์พายปุ๊บทุกคนแตกตื่นหมดเลยคราวนี้สังคมแตกตื่นเพราะทุกคนสังคมเข้าใจว่าคําว่าเกย์พายนี่คือภาพบราซิลเนี่ยมันจะกลับมาละภาพซิดนีย์มันจะมาในหัวเขาเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยจะมาเดินแบบว่าเปิดตูดเปิดนมใส่บิกินี่เดินโชว์นมต่างๆเหมือนเมืองน,น,น,น,น,น,น,นอกทําให้วัฒนธรรมในตอนนั้นเขารับไม่ได้เขาก็เลยเกิดกระแสต่อต้านการกระแสต่อต้านนี่มีอยู่3 3 3 3 3เหตุผล 1. เอาเราไปเชื่อมโยงกับความความเป็นการเมือง 2. ก็คือเชื่อมโยงกับเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมก็คือมองว่าถ้าเราออกมาเดินถนนใส่แต่งตัวโป๊บเปลือยเนี่ยจะทำให้เกิดขึ้นบ้านขึ้นเมืองหรือเกิดอาถรรพ์ทำให้เชียงใหม่ล่มโจมอะไรอย่างเงี้ย 3. ก็คือกลุ่ม LGBT เองเนี่ยเกิดความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจัดตอนนั้นเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าเราจะพบกันครึ่งทางระหว่างความเป็นเกย์พรายกับความเป็นสังคมของเชียงใหม่ก็คือเราจะบอกทุกคนว่าขอให้พบกันครึ่งทางก็คือให้เคารพวัฒนธรรมด้วยว่าขอให้ในปีนี้ให้เดินแบบเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของออรักษาวัฒนธรรมอย่าให้โป๊เปลือยมากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะพบกันครึ่งทางอะคะ่ะทีนี้ทําให้กลุ่ม LGBT ที่บอกว่าอุ้ยพายมันต้องพายพายพายพายพายสิถ้ามาบอกว่ามันมาจํากัดสิทธิอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะไม่ได้เขาอยากเปิดตูดก็ให้เขาเปิดสิเขาอยากเปิดนมให้เขาเปิดสิอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งที่เขาคิดตอนนั้นคือเตรียมงานอยู่ประมาณเกือบ6เดือนเนี่ยค่ะก็มีกระแสทางวิทยุเนาะสมัยนั้นเนี่ยมีป้าคนหนึ่งบอกว่าป้านะเตรียมไม้หน้าสามไว้แล้วเตรียมถุงเลือดถุงปลาไว้แล้วถ้ากระเทยถ้ากระเทยเดินผ่านน่าจะคว้างใส่เลยแต่เราก็ไม่กลัวนะเราก็เตรียมงานกันต่อไปอาจจะถึงวันงานละอ่ะจนถึงวันงาน21กุมภาพันธ์พศ2552นี่แหละก็เราก็ไปเตรียมงานที่พุทธสถานตั้งแต่4โมงเขาก็มาล้อมเราจริงอ่ะคนหลายร้อยคนมากล้อมมาจริงพร้อมกับโทรโข่งพร้อมกับป้ายรณรงค์ของเขาเขียนว่าเกเกตเอาขึดบ้านขึดเมืองกระเทยอาถรรพ์ด่าตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าคนนอกที่กำลังเข้ามาก็คือเพื่อนๆกำลังเดินเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาได้แหละในช่วงนั้นก็คือเราก็อย่าเราตัวเองก็เป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีผู้ใหญ่ก็คือต้องทำยังไงได้ก็คือเพื่อไม่เกิดการความรุนแรงก็เลยต้องนั่งสมาธิข้างในคือนั่งสมาธินะข้างนอกก็นั่งสมาธิตรงรั้วนะมีต้องมีรูปอยู่มีรั้วเนี่ยต้องนั่งสมาธิเลยเพราะไม่อยากเกิดการปะทะ
จอยากด่ากลับมากเลยถ้าด่ากลับปุ๊บเขาอาจจะด่ากลับอาจจะทําร้ายร่างกายเราทําให้ส่วนหนึ่งเราเลยให้น้องเนี่ยปีนปีนข้ามรั้วจากพุทธสถานนะคะปีนข้ามหนีไปก่อนจนมันดึกแล้วเขาคือเขาก็ขู่แล้วว่าเขาไม่ปล่อยเขาจะว่าจะมีสมสมภพมาจากจังหวัดเออสั่งจังหวัดอื่นอีกเป็นพันๆคนจะเอาเต็นท์มากลางเขายื่นข้อเสนอเรา3ข้อเนาะก็คือ1ให้ยุติการจัดงานในครั้งนี้สองก็คือห้ามจัดงานเชียงใหม่เกย์พายเนี่ยหนึ่ปีนะครับสก็คือว่าให้คลานไปกราบขอโทษเขาคือตอนนั้นคือทุกคนแบบโอ้โหสุดเลยนะคะคือตัวเองอดิฉันนี่แบบคือร้องไห้เลยอะคะ่ะคือร้องไห้กอดกันเลยเพราะว่าอมอมมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่เคยคิดว่าแบบคือคนเหมือนกันค่ะคนเหมือนกันเนี่ยแบบโอ้ยแบบไม่เอาอะไรอย่างงี้แบบเราไม่ขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรารับพิษได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือเราบอกว่าเราอะไม่อยากจะยกเลิกหรอกแต่ว่าเราเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมขบวนที่อยู่ข้างในเราก็โอเคงั้นยุติยกเลิกก็คือไม่จัดงานในวันนั้นแค่นั้นเองแต่เราไม่ขอโทษนะยังไงยังไงก็ไม่ขอโทษนะยืนยันว่ายังไงก็ไม่ขอโทษนะครับเพราะว่าคือเราไม่ทําอะไรผิดนะคะเราแค่ออกมาเดินถนนแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยพอประตูเปิดนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างนอกเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างนอกที่เป็นแบบมันสักสิบกคนเนี่ยเขาก็จุดเทียนก็มาหาเราเราโผล่กอดกันเนี้ยโผล่กอดกันที่อยู่ตรงพุทธสถานนะโผล่กอดกันแบบสุดลงสุดลงตรงนั้นเลยว่าตายแล้วถ้าเกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอย่างที่โวยพรเนี่ยก็มาช่วยให้เราแบบสงบสงบจิตสงบใจไม่ให้แบบให้ให้เกิดการให้อภัยลูกโป่งอันเดียวอยู่ในนั้นอะเราก็เลยปล่อยลูกโป่งเนี่ยตรงกลางตรงนั้นความปวดแค้นปวดปล่อยอิสระหรือปวดปล่อยในสิ่งที่เราอยากทําด้วยเพราะเราเดินขบวนไม่ได้แต่ว่าเราก็เลยสัญญากันแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มชื่อว่ากลุ่มเสาเซาเอ็ดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อทํางานเรื่องสิทธิโดยเฉพาะแล้วก็ตั้งวันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันยุติความรุนแรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศของประเทศไทยแล้วก็ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเดี๋ยวเดินกับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการยุติความรุนแรงเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะคือว่าพอพูดง่ายๆคือทำไมต้อง2019เพราะมัน10ปีมันหนึ่งทศวรรษละมัน10ปีมันก็คือมันมันได้มันได้เวลาที่เราจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเปลี่ยนแปลงจากคาว่าเกย์พายเราตัดคาว่าเกย์พายออกไปแล้วแต่เปลี่ยนเป็นเชียงใหม่พายเพื่อเปลี่ยนแนวคิดว่าให้ทุกคนสามารถพลายได้เพราะ LGBT อยู่ในทุกมิติอยู่แล้ว LGBT อยู่ในแรงงาน LGBT อยู่ในชาติพันธุ์ LGBT อยู่ในในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำกิจกรรมมากมายทําให้ประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นทําให้เรื่องเหล่านี้เราก็เลยไม่กลัวที่สำคัญคือเรามีคนรุ่นใหม่ที่มาคอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสิ่งสำคัญคือตั้งแต่ปี2019เนี่ยเราเปลี่ยนแนวคิดก็คือทุกคนเป็นเจ้าของงานและการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเมื่อทุกคนพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นทุกคนก็มาร่วมงานมากยิ่งขึ้นและทําให้เกิดแรงกระเพิ่มแล้วก็ทำให้เสียงของเราเนี่ยมันดังมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็มีความสุขมากในการทํางานตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมาแล้วก็จะเป็นบทหมายในการทําตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะส
่วนมาปีนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมมันก็มีมากขึ้นการสวมการมีส่วนร่วมของชุมชนก็มีมากขึ้นทั้งภาคภาค NGO ภาคประชาสังคมภาคนักการเมืองและภาคธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแถลงการออกมามากมายทําให้และแถลงการนี้ก็สามารถนําไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายได้ในอนาคตในต่อไปด้วยเนี่ยค่ะให้พูดอะไรกับสังคมเนาะเกี่ยวกันเลยง่ายๆเลยค่ะดิฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะมองให้เป็นมองให้ทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงไม่เอาเปลือกนอกอะไรมาตัดสินความเป็นมนุษย์คำว่าการเท่ามองคนอย่างเป็นคนอย่างแท้จริงก็คือว่าให้มองที่ข้างในอย่าให้มองที่เปลือกนอกคนเรานะคะเกิดมาเท่าเทียมนะคะแต่ไม่เท่ากันคนเราเกิดมาเนี่ยสูงก็ไม่เท่ากันการศึกษาอาจจะไม่เท่ากันใส่ส้นสูงอะไรก็ไม่เท่ากันใส่เสื้อผ้าราคาก็ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่เรามีเท่ากันและอย่างเท่าเทียมอีฉันอยากจะบอกนะคะว่าอยากให้มองคนให้เป็นคนอย่างแท้จริงก็คือเวลาที่เรากรีดเลือดออกมาเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันหมดเลยไม่มีเกย์กระเทยคนไหนกรีดเลือดออกมาแล้วเป็นสีม่วงเป็นสีชมพูหรือสีเขียวทุกคนเป็นสีแดงเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นขอให้ทุกคนมองคนอย่างเท่ากันและอย่างเท่าเทียมอย่างอย่างแท้จริงยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน